デビット・オルティス、MLB、メジャーリーグベースボールの DA 時、指名打者として活躍した伝説的な選手が、今季の将棋を大谷の MVP 受賞の可能性について、最近自身の見解を共有しました。オルティスは DH としてプレーしていた時に、MVP を獲得する際の困難について語り、今シーズンの大谷に対して、MLB がどのように評価するかについて、関心を示しました。オルティスは DH としてプレーしていた時、MLB はいつも私が MVP を取れないようにしていたと述べました。彼は自分が DH というポジションにいたために十分な評価を受けなかったことに不満を示し、キャリアを通じて素晴らしい成績を残したにもかかわらず評価されなかったと述べました。野球の歴史では DH のポジションは他のポジションより低く評価されがちであり、それは守備に参加せず攻撃に専念するためです。このため、このポジションでプレーする選手たちは、どんなに優れた成績を収めても、MVP の候補に上がることは少ないです。オルティスは、その典型的な例です。ビッグパピとして知られるオルティスは、通算541本のホームランと、1768打点を記録し、2408試合に出場した、歴史上最も優れた野球選手の一人です。彼は、ボストンレッドソックスで、3度のワールドシリーズ優勝を果たし、2022年に野球殿堂入りを果たしました。2006年、オルティスは、54本のホームランと、137打点という、素晴らしい成績を収めましたが、MVP の選考では、ファーストのジャスティン・モルノーに敗れました。モルノーは、34本のホームランと、130打点を記録し、守備に参加していたことから、オルティスが攻撃だけに専念していたのに対して、MVP を獲得しました。オルティスは DH のポジションが常に他のポジションよりも低く評価されていると感じていたことを認めました。しかし、オルティスは大谷を例外と考えています。大谷は単なる DH ではなく攻撃と守備の両方をこなし、さらに驚異的なスピードを持つ全方位型の選手です。今シーズン、手の怪我のために打撃に専念しているにもかかわらず、大谷は46本のホームランと46回の盗塁という驚異的なパフォーマンスを見せ、5050の達成が現実味を帯びています。大谷の大勝利貢献度は 7.2 に達しており、これは選手の価値を評価する最も重要な指標の一つであり、彼がチームの成功に大きな影響を与えていることを示しています。これが大谷を今年の MVP 最有力候補にしている理由です。オルティスは大谷が DH というポジションに対する偏見を打ち破る力を持っていると考えています。オルティスは、大谷は、強力な打撃だけでなく、驚異的なスピードも持っていると述べました。それが彼を特別な存在にし、私を含む、これまでの DH とは、全く違う存在にしています。オルティスも、大谷も、DH として優れた選手ですが、大谷の強みは、その万能性にあり、打撃力と優れたスピードの組み合わせが、彼を際立たせています。これが彼を今年の MVP 候補として輝かせています。その上、他の対抗馬の成績も、MVP 争いにおいて重要な要素です。2004年と2005年、オルティスが最も MVP を獲得する可能性が高かった時期でしたが、ゲレーロや A ロットも優れた打撃成績を残し、守備での貢献も加わっていました。したがって、オルティスが打撃成績だけで、MVP を逃したのは理解できます。同様に、今年オズナが、守備でも貢献し、リンドアが、アライスや、ターナーと、同等の打撃成績を残していれば、MVP の議論も異なるものになっていたでしょう。しかし、対抗馬の成績の弱点が、大谷が DH としてプレーしていても、MVP を獲得する可能性を高めています。さらに、オルティスは、ウォーランキングで、1位になったことは、一度もありません。彼の最高成績は、2007年と、2008年の、5位です。彼の全盛期、2004から2008年では、オルティスとトップ選手のウォーの差は、2.0 から 3.0 ポイントありました。最も差が少なかったシーズンでも、オルティスは、リーダーに 2.3 ポイントの差をつけられていました。逆に、大谷は、現在王で、トップと 0.5 ポイントの差しかありません。特に、MVP は統計データだけでなく、メディアに与える印象も、大きな要因となります。オルティスは、特に印象的な成績を残せなかったのに対し、大谷は歴史に残る記録を打ち立てました。大谷とオルティスのもう一つの違いはベースランニングの能力です。大谷は打撃力とベースランニングで最大限の力を発揮することができますが、オルティスにはその能力がありませんでした。大谷は現在守備ができませんが、彼はベースランニングと打撃でその強さを維持しています。現在では、攻撃、守備、ベースランニング、勝利への影響、ウォーなどの要素を考慮した評価方法が、大幅に改善されています。オルティスの時代とは異なり、当時の評価基準は、まだ整備されていませんでした。
、今年の MVP 争いでは、大谷は打撃成績とベースランニングの組み合わせで評価されており、DH 専任であることがマイナス点となっていますが、それでも高い評価を受けています。これにより、オルティスが MVP を獲得できなかったことと、大谷がこの賞の有力候補とみなされていることに、矛盾はありません。オルティスは大谷がその努力を認められ、この賞を手にすることを大いに期待していると述べました。MLB の顔となっている大谷は、単なる DH ではありません。彼は、フィールド内外で大きな影響力を持つ選手でもあります。今シーズン、大谷は多くのホームランを打つだけでなく、ドジャースがランキング首位を維持し、優勝候補の一角に立つために、多大な貢献をしています。オルティスによれば、大谷は、これまでの DH 選手が直面してきた障害を克服しているといいます。オルティスは、DH として成功したものの、このポジションが、MVP 獲得を難しくしていると感じていました。しかし、オルティスは大谷に関しては、MLB が DH の役割と価値を再評価する時期に来ていると考えています。大谷のおかげで、MLB は DH に対する見方を変えなければならないと思うと、オルティスは述べました。オルティスは大谷がこの概念を変え、DH が MVP 争いでより高く評価されるようになる最初の選手かもしれないと考えています。もし私が全ての成績を残しても、DH として MVP を獲得できなかったのなら、大谷がその状況を変えられる人だと思う。1973年に、アメリカンリーグで DH が導入され、2022年に、ナショナルリーグでも採用されて以来、DH で MVP を獲得した選手は、これまでにいません。したがって、大谷が MVP を獲得すれば、彼は MLB で初めて DH として MVP を獲得した選手となり、フランク・ロビンソンに次いでアメリカの2大リーグ、アルト、NL の両方で MVP を獲得した2人目の選手になります。これにより野球の歴史に新たな賞が刻まれ、ファンの注目を集めることになるでしょう。オルティスもまた大谷を支持しており、彼がかつて自分が逃した MVP の称号を手にすることを期待しています。私は大谷が MVP を獲得するのを見たい。それは彼だけでなく、すべての DH プレイヤーにとっても、大きな業績となるだろうと、オルティスは語ります。大谷がこれを成し遂げる最初の選手となることを考えると、とても興奮すると、オルティスは述べました。さらに、オルティスは、MLB が、DH 選手の価値を再評価する必要があるとも述べています。彼は、DH も、他のポジションと同様に貢献していることを、MLB が認めるべき時が来たと考えています。大谷は、その卓越した万能性によって、このポジションに新しい賞を開く選手となるかもしれません。私の時代と今の大谷の時代では DH の役割が大きく進化している。大谷はこの状況を変え DH の評価を高める選手になると信じているとオルティスは強調しました。しかしオルティスは MLB での競争が常に厳しいため大谷が MVP を獲得するのは容易ではないことも認めています。しかし大谷が今シーズンに成し遂げたことを考えるとオルティスは彼が全ての試練を乗り越えて MVP になる能力が十分にあると信じています。大谷のチームメイトであるフリーマンも彼が DH でありながら MVP を獲得することを支持しています。フリーマンは DH の選手が MVP を獲得するのは非常に難しいと以前は思っていたと語りました。しかし大谷が今年見せたパフォーマンスによりフリーマンはその見方を変え大谷がこのタイトルを獲得することに異論を唱えるのは難しいと認めました。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。